address uh, health talk on COPD awareness by Dr. Suresh Raparthi, our uh, consultant pulmonologist. We had a webinar uh, one, uh, one month back with uh, Suresh sir, uh, and it was a very good, uh, a very big success. And uh, now on the occasion of uh, World COPD Day that happens to be on 16th of November, uh, we thought of having uh, a sort of talk show uh, to create mm -hmm. the awareness on what COPD is uh, for the general public, uh, aimed at general public. So uh, without wasting any more, uh, any more time, uh, we'll go ahead. Uh, first of all, I welcome Dr. Suresh Aparthi, sir, uh, to this program and uh, for giving his time for, uh, for this show, sir. Uh, I welcome you. Uh, before going ahead, I would like to request all the participants to mute their mics and not disturb uh, the proceedings. Uh, in case if you have any questions, uh, kindly post that in the chat box that's available and uh, sir will be taking one after the other. Okay, uh, th this is uh, this today's program is a little different from our usual webinars. Those webinars uh, uh, were more of a presentation kind of thing. But today uh, it will be direct question answer session with uh, Suresh sir uh, and the language which we are going to converse is in Telugu. Um, I would like to warn people who, who, who ask for English that uh, this program is aimed at Telugu understanding Telugu speaking people in general. Uh, we would like to have a webinar on the same topic later on, but today it is more specifically aimed at general public. So, uh, I mean, like, if at all you have any questions, post it in the chat box and we will ask that question directly to sir. Later on, if it is feasible, probably we'll try to unmute you. Um, but as of now, post your questions in the chat box right away. So uh, before going ahead, uh, I would like to uh, thank Suresh Rapati sir once again that on the occasion of World COPD Day on November 16, uh, we thought of having this talk show today. And today, uh, coincidentally, today is World Pneumonia Day as well. So uh, two things at one. But the topic for today's discussion is COPD. Welcome, sir. So I would like to start uh, with first question, COPD and TNT. Yeah, first of all, uh, uh, I welcome all the participants. Uh, routinely, uh, general public uh, or any layman, under ki tersa padamene ta asthu mana kopasam vyadi. But is COPD ani disease kunche chala mandi ki auga na lede. So that's why. If you want to increase the awareness regarding the COPD. So, uh, thank you, Nadim, sir. So, coming to COPD, what is COPD? COPD and the abbreviation choose kunda yanaka chronic obstructive pulmonary disease. Anta. So, it's chronic obstructive pulmonary disease. So, it's a chronic disease and chala rural bati una uh, disease. So, e COPD patients are low, menga walaku uputra shwasa ibandunta. So, unlike asthma, anaka, patients ki acute ga sudden, ga onset, sudden onset symptoms on uh, like allergy ga di, cough ga di, uh, allergy ga di, so. But COPD patients ki chronic ga symptoms day by day over the period of months, years together adi, increase out those. So that's why we call the term chronic. And the So in the lower two types of COPD. Lo. Chronic bronchitis and emphysema. Chronic bronchitis and edi and edi gotalalo walaku spasm under narrowing under the other part of walaku nanju formo formo and uh, the other part of COPD is emphysema. Emphysema and te walaku putalalo manaku gas exchange jerge part in alveolar center or alveoli. This alveoli manaku irreversible dilatation out of it. Uh, irreversible dilatation will not damage the uh, alveolo. If the gas section is not damaged, the damage will not be done. The normal uh, gas section will not be done. So, the eyes will not be So, COPD is not the same as the other chronic bronchitis patients and the emphysema patients. Undaru. But there are mixed pattern of patients. Undaru. Chronic bronchitis and emphysema mixed unna Patients are Ostaru, but few patients initial chronic bronchitis to present the few patients can present as emphysema. So this both together we call it as COPD, that is chronic obstructive pulmonary disease. Okay, sir. 
అయితే నవంబర్ సిక్స్టీన్త్ రోజున జరిపే వరల్డ్ సిఓపిడి డే కి సంబంధించిన ముఖ్య ఉద్దేశం గురించి చెప్తారా యా సార్ సో చాలా మందికి అంటే అంటే ఈ డిసీజ్ యొక్క డేస్ లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు మీరు గుర్తు చేసినట్టుగా ఈ రోజు వరల్డ్ ఇమోనియా డే సో జన్ చాలా మంది డాక్టర్స్ కానీ ఈవెన్ జనరల్ పబ్లిక్ అని తెలియదు అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ డేస్ ఉన్నాయి సో అలాగే ఈ సిఓపిడి అనే వ్యాధికి స్పెసిఫిక్ డే ఉంది అది ఎవ్రీ ఇయర్ నవంబర్ థర్డ్ వెన్స్డే ఎవ్రీ ఇయర్ నవంబర్ లో థర్డ్ వెన్స్డే రోజు మనం ఈ సిఓపిడి అనే డిసీజ్ కొరకు ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేయడానికి వరల్డ్ వైడ్ గా ఈ వరల్డ్ సిఓపిడి అనేది జరుపుకుంటా ఉంటాం సో ఎందుకు అంటే వై వీ షుడ్ వరల్డ్ సిఓపిడి డే ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే మనకు ఎంతో అండర్ రికగ్నైజ్ సిఓపిడి పేషెంట్స్ త్రూ త్రూఅవుట్ ది వరల్డ్ ఉన్నారు ఎందుకు సిఓపిడి ని అండర్ రికగ్నైజ్ అంటారు అంటే ఆల్మోస్ట్ సిఓపిడి ఈస్ ద థర్డ్ లీడింగ్ కాజ్ ఆఫ్ డెత్ ఇన్ ద వరల్డ్ స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ లీడింగ్ కాజ్ ఆఫ్ డెత్ హార్ట్ హార్ట్ అటాక్స్ అండ్ హార్ట్ స్ట్రోక్ సారీ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ సెకండ్ చూస్తే థర్డ్ లీడింగ్ లీడింగ్ కాజ్ ఆఫ్ డెత్ వరల్డ్ వైడ్ ఈ సిఓపిడి బట్ మెనీ ఆఫ్ ది సిఓపిడి పేషెంట్స్ ఆర్ అండర్ అండర్ డయాగ్నోస్డ్ ఆర్ మిస్ డయాగ్నోస్డ్ సో ఆ అవేర్నెస్ తీసుకురావడానికి మనకు ఈ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎవ్రీ ఇయర్ నవంబర్ థర్డ్ వెన్స్డే రోజు వరల్డ్ సిఓపిడి డే అనేది జరుపుకుంటాం సో స్పెసిఫిక్ గా దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే అవేర్నెస్ పేషెంట్స్ పబ్లిక్ లో ఆ అవేర్నెస్ సిఓపిడి మీద అవేర్నెస్ పెరగడానికి how to how to recognize their symptoms how to treat their disease that is the main purpose of uh, uh, awareness of world cop day so atla every year ee world cop day uh, jarpadaniki main oka samstha untadu uh, manaku gold gold ane organization so a uh, gold and nothing but global initiative initiative for obstetric lung disease ane oka organization ee cop day meeda throughout the world the awareness this goes to every year kota kota inka with the different uh, uh, health care professionals to uh, gather i it will be increasing the awareness so this gold gold organization is important for increasing the awareness of copd so this year ki the gold organization came with a the theme of lungs for life and every oka theme this goes to for awareness అలా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వరల్డ్ సిఓపిడి రోజు ద థీమ్ ఈస్ లంగ్స్ ఫర్ లైఫ్ దట్ ఈస్ ద థీమ్ ఫర్ దిస్ వరల్డ్ సిఓపిడే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఓకే సార్ సిఓపిడి రావడానికి కారణాలు సార్ యా డెఫినెట్లీ సార్ సో అన్లైక్ ఆస్తమా చాలా మందికి ఆస్తమాకి రావడం కారణము లైక్ వెదర్ చేంజ్ అయినప్పుడు వింటర్ సీజన్ లో వస్తుంది లేదా టెస్ట్ అలర్జీతో వస్తుంది అనేది చాలా మందికి ఐడియా ఉంది బట్ ఈ సిఓపిడి అనే వ్యాధి ఎందువల్ల వస్తుంది దేనివల్ల వస్తుంది చాలా మందికి ఐడియా లేదు సో ఈ సిఓపిడి దట్ ఈస్ క్రానిక్ అప్సెట్ పలమ డిసీజ్ రావడానికి ప్రధానమైన కారణం స్మోకింగ్ స్మోకింగ్ మేల్స్ లో ఉండనియండి ఫీమేల్స్ లో ఉండనియండి ఓవర్ సో స్మోకింగ్ ఈస్ ద మెయిన్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అంట అంటే రావడానికి ప్రధానమైన ముఖ్య కారణం స్మోకింగ్ ఆ స్మోకింగ్ కెన్ బి ఆ సిగరెట్ రూపం కానివ్వండి బీడి రూపం బీడి రూపమైన చుట్ట రూపమైన కుక్క చాలా మంది పబ్లల్ హుక్క తాగుతారు ఆ హుక్క తీసుకోవడం వల్ల కానివ్వండి సో స్మోకింగ్ ఇన్హలేషన్ ఇస్ ద మెయిన్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ సిఓపిడి అలాంగ్ విత్ స్మోకింగ్ అదర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ ఇండోర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఇప్పుడు ఇండోర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ చూస్తే కనుక చాలా మంది విలేజ్లలో ఇప్పటికీ అంటే ప్రీవియస్ గా ఉన్న ఇప్పటికీ చాలా మంది వాళ్ళ కుకింగ్ కొరకు వంట కొరకు ఈ కట్టెల పొయ్యిలు పిటికల్ పొయ్యిలు అలాంటి వాడేవారు ప్రీవియస్ గా మన ఈవెన్ కొన్ని ప్లేస్ లో ఇప్పటికీ వాళ్ళ మెయిన్ కుకింగ్ కొరకు ఈ పిటికల్ పోయి కట్టెల పోయి వాడతా ఉంటారు సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అవి వాడడం వల్ల వాళ్ళకి ఆ అక్కడ మెయిన్ గ్యాసెస్ రిలీజ్ అవుతాయి సో ఆ పొగలు రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళు కంటిన్యూస్ గా పీరియడ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అదే పొగలు పీల్చడం వల్ల వాళ్ళకి సిఓపి డెవలప్ అయింది సో దట్ ఈస్ ఇండోర్ పొల్యూషన్ అలాంగ్ విత్ ఇండోర్ పొల్యూషన్ అవుట్డోర్ పొల్యూషన్ ఆల్సో నౌ ప్రెసెంట్ మేజర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ డెవలపింగ్ సిఓపిడి so indoor pollution outdoor pollution and the, uh, the smoking is the major risk factor along with this uh, any uh, preterm delivery babies ante uh, like preterm preterm delivery or even uh, childhood respiratory infections these are also uh, risk factors for developing copd of course ever get a chinna pudu asthma undo vallaku ade asthma after 40 50 years tarvata that will that may convert into copd or it may overlap with copd a uh, overlap na manam asthma copd overlap syndrome antu echoes so any patients who has uh, childhood asthma may turn up to into copd 
or childhood respiratory infections or premature birth and these are all risk factors but along with this we have uh, one genetic abnormality uh, that is alpha 1 antitrypsin enzyme deficiency okayla ante usually copd anedi above 40 or 50 years tarvata age tarvata modale jabbu unlike asthma chinna pude modale avuthe right from birth or right from 1 year 2 years onwards uh, but copd is a disease which only starts after 40 years but only one exception is alpha 1 antitrypsin deficiency ane problem unna valaku matram early childhood lo kuda is copd raavachu due to deficiency of alpha 1 antitrypsin enzyme in the body um smoking uh, is one of the main reasons or biggest causes for copd annaru yes sir passive smoking kuda ante risk factor untada sir yeah definitely sir i forgot to tell that because uh, who were under example oka intlo oka person ela 30 40 years smoking chesaru ankonde so tanato baadu unna vaalla wife gaani andi pillalaku gaani andi adhe passive smoking valla nearby untaru kabatti vaallu aa smoking gas pilchadam valla definitely over period of time they also turn into COPD patients. So passive smoking also is a factor. Okay, sir. At the COPD, lakshanal and the symptoms and... Yeah. So uh, how to identify the COPD patients? See, COPD patients and asthma patients have common symptoms and features. And like common dhaggu, ISM, bandula piliku. Only thing is, in COPD patients, there are a lot of people who are in a lot of nanju form. an expectation expectation antu so daggu tho baat nanju aayasamu guntulo pilli kutulu raavadamu ivi main common risk fact main lakshanalu antu danto paatu vaallu chaala mandi weight loss avutu untaru ee siyopedi patients lallo so unlike asthma laane ila siyopedi vaallu kuda common ga symptoms illage undi cough temadara mukhyanga temadara avadam anedi main feature danto paatu dammu aayasam koncham vaallu even naalga adugu lesina kuda dammu vastadi ఒక ఫ్లోర్ మెట్ల ఎక్కడ కూడా ఆయాసం వస్తుంటుంది దాంతో పాటు వీజ్ పిల్లి కూతలు రావడము వెయిట్ లాస్ అవ్వడం దిస్ ఆర్ ద మెయిన్ లక్షణాలు సిఓపిడి పేషెంట్స్ ఓకే సార్ అయితే మరి సిఓపిడి నిర్ధారణ గురించిన పరీక్షలు టెస్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఏమైనా యా యా సో సో నిర్ధారణ కొరకు మనం ఎగ్జాంపుల్గా ఇప్పుడు పెరిఫరల్ గా చిన్న చిన్న పెరిఫరల్ ప్లేస్ లలో మనము అన్ని అన్ని రకాల టెస్ట్ ఉండవు కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ క్లినికల్ గా పేషెంట్ మనం సిఓపిడి కదా ఆస్తమా అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే నేను ఇంత ముందు చెప్పినట్టుగా ఆస్తమా చాలా వరకు ఎంగేజ్ లో మొదలవుతుంది వేరే సిఓపిడి అనేది అబౌవ్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ తర్వాత మొదలయ్యే జబ్బు లంగ్స్ పల్మరీ డిసీజ్ సో పేషెంట్ కనుక అబౌవ్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఉంటే మనం వన్ ఆఫ్ ది సస్పెషన్ ఫర్ సిఓపిడి పెట్టుకోవచ్చు రెండోది పేషెంట్ సిమ్టమ్స్ లైక్ దగ్గు నంజు ఆయాసం ఉందా లేదా అది చూసుకోవాలి దాంతో పాటు వాళ్ళు క్లినికల్ గా మేము చెక్ చేస్తాం లంగ్స్ లంగ్స్ లో వీజ్ ఉందా లేదా బట్ ఇవి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు మనకు హెల్ప్ అవుతాయి పేషెంట్ సిఓపిడే కాదు బట్ టు కన్ఫర్మ్ ద డయాగ్నోసిస్ వీ హ్యావ్ ఎ గోల్డ్ స్టాండర్డ్ టెస్ట్ దట్ ఈస్ పల్మరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ ఆర్ స్పైరోమెట్రిక్ ఈ స్పైరోమెట్రిక్ అనే పరికరం ద్వారా పేషెంట్ టెస్టింగ్ ద్వారా మనకు whether it is upset to upset to lung disease or not tell scores ante patient ki ye narrowing unda leda lungs la lo a spirometry lo vala parameters lo chuste anaka vala fe1 low untadi and fe1 lo fe sena parameter kuda less than 70% untadi so ee two three parameters dwara patient copd kada ane tell scores of course deentlo manam mukhyanga asthma patient lo chuste anaka reversibility untadi spirometry lo సిఓపిడి వాళ్ళలో రివర్సిబిలిటీ అనేది ఉండదు టేకింగ్ బ్రాంకోడైలిటీ దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ హౌ టు స్పైరోమెట్ ద్వారా అటు ఆస్మా అని ఇట్ ఇస్ సిఓపిడి మనం నిర్ధారించవచ్చు అందుకే సిఓపిడి ఇస్ గోల్డ్ స్టాండర్డ్ ఫర్ స్పైరోమెట్రీ ఇస్ ద గోల్డ్ స్టాండర్డ్ ఫర్ డయాగ్నోసిస్ సిఓపిడి అంటాం అలాంగ్ విత్ దిస్ రొటీన్ ఎక్స్రే కూడా చేయాలి ఎందుకంటే సిఓపిడిలలో ఎక్స్రే కనుక చూస్తే కనుక వాళ్ళలో డయాఫ్రామ్ అనేది ఫ్లాటనింగ్ అయిపోతుంది ఫ్లాటనింగ్ ఫ్లాటెడ్ డయాఫ్రామ్ అంటాం అలాగే బ్యారల్ షేప్ చెస్ట్ ఎందుకంటే వాళ్ళ లంగ్స్ అంతా ఎయిర్ ట్రాపింగ్ ద్వారా ఉబ్బిపోతాయి సో దాన్ని మనం హైపర్ ఇన్ఫ్లేట్ లంగ్స్ అంటాం సో అదే సో ఎక్స్రే చూస్తే కనుక మనకు హైపర్ ఇన్ఫ్లేట్ లంగ్స్ ఉంటాయి అలాగే లో లైన్ డయాఫ్రామ్ ఆర్ ఫ్లాట్ అండ్ డయాఫ్రామ్ అంటాం సో బట్ ఎక్స్రే ఇస్ నాట్ దో కన్ఫర్మేటరీ స్పైరోమేటరీ ఇస్ కన్ఫర్మేటరీ టు డయాగ్నోస్ సిఓపిడి ఓకే సార్ అయితే మరి సిఓపిడి వచ్చిన పేషెంట్స్ లో వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ 
లేకపోతే దాని దాని వల్ల వచ్చే సమస్యల గురించి ఎస్ సార్ సో అన్లైక్ ఆస్తమా అనే జబ్బు మనకు కేవలం లంగ్స్ లో వచ్చే సమస్య మాత్రమే బట్ సిఓపిడి ఇస్ ఎ సిస్టమిక్ డిసీజ్ అది కేవలం లంగ్స్ వరకే పరిమితం అవ్వదు దో మొదలవడం లంగ్స్ తో మొదలైన సమస్య అది మిగతా అవయవాల మీద కూడా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది ఎలాగైతే లంగ్స్ లంగ్స్ లో డెవలప్ అయిన సిఓపిడి అదర్ స్టేజ్ వైజ్ అది పెరుగుతూ పోతుంది సో యాక్చువల్ గా ఐ వాంట్ టు టెక్ డెఫినేషన్ సిఓపిడి ఈజ్ ఏ పార్షల్ రివర్సిబుల్ ఆర్ ఇర్రివర్సిబుల్ డిసీజ్ ఆస్తమానికి చూసుకుంటే కనుక మనం ఆస్తమా అనేది డెఫినెట్ గా మెడిసిన్ వాడుతుంది రివర్స్ అవుతుంది కంప్లీట్లీ బట్ సిఓపిడి అనేది ఇట్స్ ఐదర్ పార్షల్ రివర్సిబుల్ ఆర్ ఇర్రివర్సిబుల్ డిసీజ్ ఎంత మందులు వాడినా సిఓపిడి అనే పేషెంట్స్ డే బై డే ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది తప్ప అది కంప్లీట్ రివర్స్ అవ్వదు ఎందుకంటే వాళ్ళకు కంప్లీట్ ఎయిర్ వేల్స్ అండ్ అల్వేల్ అంతా డామేజ్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళకు ఎప్పటికీ ప్రాబ్లం అనేది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ లాగా ఉంటూనే ఉంటుంది సో ఇట్స్ ఇర్రివర్సిబుల్ డిసీజ్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ విత్ మెడిసిన్ ఇట్ విల్ బి అండర్ కంట్రోల్ సో ఇలా పేషెంట్స్ డే బై డే వాళ్ళకి సిఓపిడి అనేది లక్షణాలు కానీ వాళ్ళ ఇబ్బంది కానీ పెరుగుతూనే ఉంటుంది so patients will be mild copd initially through the moderate copd ga tayar avtaru tarvata severe copd loki land avtaru so ila severe copd unna patients they cannot even walk for a uh, small distance up to bathroom varaku kuda poleru intlo severe copd vallu alage konni saarla severe copd vallu even admit ayya avakasham untayi dani mana acute exacerbation copd antam ante వాళ్ళకు సడన్ గా వాళ్ళకు బ్రీదింగ్ డిఫెక్ట్ ఎక్కువ అయిపోయి లేదంటే రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ యాడ్ ఆన్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి అడ్మిట్ అయ్యే అడ్మిట్ అయ్యే అవకాశం చాలా ఎక్కువ వస్తుంది సో దాన్నే వీ కాల్ ఇట్ ఎక్యూట్ ఎగ్జర్వేషన్ ఇన్ దిస్ ఈ ఎక్యూట్ ఎగ్జర్వేషన్ సిఓపిడిలో ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళ పేషెంట్స్ లో వాళ్ళకు 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 గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ ఇంకా తగ్గిపోవడం వల్ల వాళ్ళకి బ్లడ్ లో కార్బన్ డైక్సైడ్ లెవెల్స్ ఎక్కువ అయిపోయి వాళ్ళకు ఇంకా బ్రీదింగ్ డిఫెక్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది సో అలాంటి టైం టైం లో ఈ సివియర్ సిఎపడే వాళ్ళకు కంపల్సరీ ఇన్ హాస్పిటల్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ సివియర్ ఆఫ్ సిఓపడి సో ఇలా సివియర్ ఆఫ్ సిఓపడి ఉన్న పేషెంట్స్ కి నాట్ ఓన్లీ లంగ్స్ ఇలా లంగ్స్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి అదర్ ఆర్గాన్స్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ పడుతుంటది ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెంట్ కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ సిఓపడి చూస్తే కనుక ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వాళ్ళకు రిస్క్ ఆఫ్ కార్డియాక్ స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటది బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటది అలాగే ఆస్టియోపోరోసిస్ రిస్క్ సిఓపిడి పేషెంట్స్ లలో అలాగే స్కెల్టన్ మజిల్ వీక్నెస్ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటది ఎలాంగ్ విత్ దట్ వాళ్ళు రొటీన్ పనులు కూడా చేసుకో చేసుకోలేకపోవడం వల్ల వాళ్ళకు మెల్లమెల్లగా యాంగ్జైటీ డెవలప్ అవడం డిప్రెషన్ డెవలప్ అవడం కి దారి తీస్తుంది అలాగే రిస్క్ ఆఫ్ లంగ్ క్యాన్సర్ కూడా ఎక్కువ ఉంటది సిఓపిడి పేషెంట్స్ ఎందుకంటే మెజారిటీ ఆఫ్ సిఓపిడి పేషెంట్స్ ఆర్ స్మోకింగ్ సో definitely smoking patients will have more chance of getting lung cancer so it is your patients may have complication of getting uh, lung cancer also so uh, along with that well, in, in general they are more prone, prone for respiratory infections because due to this smoking uh, inhalation and uh, uh, pollution effect wala uh, wala lungs lo immunity power chaala weak ayipothu local lung immunity power chaala weak avadam wala they are more prone for getting respiratory infections so these are the different uh, uh, systemic complications even uh, there are more chances of getting uh, uh, early diabetes early hypertension and over period of time manaku uh, ee gas exchange problem ekku avadam valla adi slow slow ga pulmonary hypertension ki develop avutadi pulmonary hypertension ante manaku pulmonary vasculature narrowing ayipothu so danto automatically they will develop land up into right heart failure సో ఈ రైట్ హార్ట్ తో ఇంకా వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ ఆయుసం డెవలప్ అవుతుంటారు సో సిఓపిడ్ ఇస్ నాట్ లిమిటెడ్ టు ఓన్లీ లంగ్స్ వన్స్ సిఓపిడ్ డెవలప్ అయితే అది ప్రోగ్రెస్ అవుతూనే ఉంటది దాంతో అదర్ ఆర్గాన్స్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంటది ఇట్ కుడ్ బి స్కెల్టర్ మజిల్ ఇట్ కుడ్ బి ఆస్టియోపోరోసిస్ రిస్క్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రిస్క్ ఆఫ్ హార్ట్ స్ట్రోక్ ఎక్కువ అవుతుంటది సో దిస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కాంప్లికేషన్స్ ఫర్ సిఓపిడ్ పేషెంట్స్ ట్రీట్మెంట్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ ద సివియర్ ఇట్ ఇస్ సార్ సో మైల్డ్ మోడరేట్ సివియర్ సో మైల్డ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రివెంట్ సిఓపిడి దే హ్యావ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి షుడ్ డూ కౌన్సిలింగ్ ఫర్ క్విటింగ్ ద స్మోకింగ్ స్మోకింగ్ సిజేషన్ చేయాలి ఫస్ట్ సో ఆ స్మోకింగ్ సిజేషన్ అనేది ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ భాగం 
so the goer of smoking will advise or counsel them to stop the smoking if at all they are un unable to stop smoking we'll uh, help them by uh, replacing with uh, other uh, medical management of course initially the counseling is the, is the main part love with that to help them to come out of smoking we'll advise them to start uh, uh, nicotine replacement therapy nicotine replacement therapy lo manaku nicotine patches untai ante instead of cigarettes they can uh, we will advise uh, to go for nicotine patches avi man charma meeda daily apply chesthe valaka craving cigarette uh, or nicotine dispulsion craving raadu so nicotine replacement therapy lo manaku nicotine patches unnai nicotine gums unnai chewing gums so ante valaka cigarette taagalanna craving anedi ee nicotine gums gaani nicotine patches vaadam valla aa craving tagutadi but only thing is this nicotine replacement therapy uh, uh, should be taken for minimum 6 months to 1 year uh, of course that is part of uh, smoking cessation in smoking cessation lo uh, nicotine replacement therapy the part we have other two drugs which may help patients one is bupropion one more other drug is there which help them uh, for quitting the smoking that is smoking cessation if already patients developed a copd then we have to start uh, so, uh, treatment specifically for them so villa lo em avutundi manaku dammu aasam ekku avutu so aa dammu aasam control cheyadaniki manam we should start bronchodilator therapy a bronchodilator therapy we can advise in the form of rota caps the pilche guttalu untai or uh, inhalers untai so aa pilche guttalu gaani andi lethe inhaler rupamlo so ee bronchodilators uh, example like uh, formadrol or uh, we can salmadrol so these are all different uh, short acting and long acting uh, bronchodilators which help the COPD patients while the dumb acid that can help out. Along with bronchodilators, we have uh, Lama drugs, that is long-acting muscarinic antagonist, glycoperidine, ipratropin. So these are dual bronchodilators uh, which help uh, COPD patients. While dumb acid that can be inhalation treatment is the best choice for uh, this uh, breathing difficulty. By inhalation therapy, they can use either in the form of rota caps, or they can use in the form of uh, inhalers, or they can use in the form of nebulizers. Also, of course, along with this, uh, chronic bronchitis in the patients' ki ma mucolytics advised jar. In nasal system is the mucolytic routine we advise, and other oral bronchitis is uh, nowadays we are using ciprofloxacin for uh, treating these COPD patients. So these are the different uh, um, uh, inhalation therapy and oral therapy. which will be advised in COPD patients based on severity will be advised suppose if uh, patient is severe COPD or or, uh, or patient having acute exacerbation of COPD in those cases maybe a little uh, short duration of steroids oral steroids may be necessary because a severe COPD patient lo or acute exacerbation of COPD patients lo while the inflammation ekku ayipoyi respiratory failure lo ki ellipothu type 2 respiratory failure so a type 2 respiratory failure నుంచి బయటపడాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ పీరియడ్ ఆఫ్ వన్ టు టూ వీక్స్ స్టిరాయిడ్స్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దే మోర్ ప్రాబబ్లీ ద ఓరల్ ఓరల్ స్టిరాయిడ్స్ ఓన్లీ ఓకే సర్ అయితే మరి ఇప్పుడు ఇంకేదైనా సపోర్టివ్ థెరపీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ నెబులైజేషన్ అండ్ ఆల్ యా సర్ సో అంటే ఈ సిఓపిడి ప్రోగ్రెస్ అవుతుంటే కొద్ది సివియర్ సిఓపిడి లో ల్యాండ్ అవుతాయి అంటే చాలా మంది పేషెంట్స్ కి ఆక్సిజన్ డిపెండ్ అవుతారు సో మేబీ వాళ్ళకి చాలా మందికి లాంగ్ టర్మ్ ఆక్సిజన్ థెరపీ అంటే ఇంటి దగ్గర ఆక్సిజన్ వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది రెండు దాంతో పాటు ఈ సిఓ టూ రిటెన్షన్ వల్ల వాళ్ళకి మేబీ ఈ నాన్ ఇన్వేసివ్ వెంటిలేషన్ అనే థెరపీ కూడా అవసరం పడచ్చు బైపాప్ థెరపీ అంట ఆర్ నాన్ ఎన్ఐవి థెరపీ అంట ఎందుకు ఎన్ఐవి థెరపీ అవసరం అంటే సిఓపిడి సివియర్ పేషెంట్స్ వల్ల స్లో స్లోగా వాళ్ళకు సిఓ టూ రిటెన్షన్ ఎక్కువ అవడం వల్ల టైప్ టు రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ లోకి ల్యాండ్ అవ్వడం ల్యాండ్ అవుతారు సో ఆ సిఓ టూ మనం వాష్ అవుట్ చేయడానికి మనము వాళ్ళకు ఈ నాన్ ఇన్వేసివ్ వెంటిలేషన్ థెరపీ అనేది అడ్వైజ్ చేస్తాము అలాంగ్ విత్ దట్ ఎవరికైతే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయో వాళ్ళకు హోమ్ ఆక్సిజన్ ఆర్ లాంగ్ టర్మ్ థెరపీ ఆక్సిజన్ అనేది ఇంటి దగ్గర అడ్వైజ్ చేస్తాం సో ఎలాంగ్ విత్ దిస్ ఎలాంగ్ విత్ దిస్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ వన్ మోర్ స్పెసిఫిక్ ట్రీట్మెంట్ విచ్ హెల్ప్స్ పేషెంట్స్ ఈజ్ పల్మర్ రీహాబిలిటేషన్ సో దిస్ పల్మర్ రీహాబిలిటేషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ క్రూషియల్ ఫర్ హెల్పింగ్ సిఓపిడి పేషెంట్స్ అంటే ఈ పల్మర్ రీహాబిలిటేషన్ లో వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకు బ్రీతింగ్ తగ్గడానికి స్పెసిఫిక్ వీ హ్యావ్ ఫిజియోథెరపిస్ట్ విచ్ హెల్ప్ దెమ్ ఇన్ పల్మర్ రీహాబిలిటేషన్ ప్రోగ్రామ్ దిస్ పల్మర్ రీహాబిలిటేషన్ 
right, uh, where we will advise them to go for a period of three to six months program. In that pulmonary rehabilitation program, while uh, the breathing techniques near Pistaru, like uh, uh, inspiratory breathing technique or diaphragmatic breathing technique, down the part of uh, personal personal breathing technique. So these are the different uh, breathing techniques. Uh, in rehabilitation program, lo physiotherapist near Pistaru. Along with that, while the skeletal muscle weakness developed. So uh, skeletal muscle strengthening coraco while the upper upper limb extra, upper limb uh, strengthening exercise. Lower limb strengthening exercise. So even a different um, is a part of pulmonary rehabilitation program. Uh, so definitely pulmonary rehabilitation program attend out the ganaka is your body patients uh, while uh, at least routine normal life uh, they can uh, deal without uh, breathing difficult. So not only in medicines, definitely all COPD patients uh, uh, pulmonary rehabilitation will help a lot. Yes, sir. I think COPD patients low lung transplant ke uh, chances success rate or just yes, yes, So, uh, so who needs a lung transplantation? Ante every kam pratyogar ki ausran le. Only every uh, get the recurrent exacerbation sochi. Every get the wala ko complete complete wala lung santa uh, like complete uh, emphysematous bullous lesions gaane and the uh, lung damage baga in the COPD patients varete wala routine uh, activities chele ek both naro so so very few set of patients COPD patients we can advise to go for uh, lung transplantation where total whole lung is uh, not involved in gas exchange or uh, unable to take normal breath with it, their normal lungs alandu wala ko we can advise them to go for lung transplantation so before that, we have few uh, surgical uh, options for COPD patients. One is the bullectomy. So kundar patients lallo, walaku lungs uh, overinflation walla bullous lesions form aite. So a uh, local bull local bullous lesion uh, resection jada ki we will advise them to go for bullectomy. That will be done by CT surgeon. And uh, so we lallo emphysematous lungs and oh, hyperinflated lungs unte. Two sets. So uh, over inflated lungs wala, wala ko, breathing difficult equi So we have to reduce those uh, hyperinflated lungs. So Dani Koroko will be advising lung volume reduction surgery. The lung volume reduction surgery can is uh, can be done by either uh, open uh, surgery by CT surgeon or nowadays we are do, uh, doing more by VATS procedure that is video assist workup surgery. So e bullectomy gani, lung volume reduction, uh, reduction surgery gani. These are the few surgical uh, options for few set of patients where uh, they can lead normal life uh, see operation, not for everyone. Okay, sir. So uh, you already miro already din idla nivarin chali ani di kuda miro chepa nitha mundo. Aite specific ga smoking chesi valu smoking apale in chepa ro. Kani smoking chaini valak kuda tis kualsan jagrat talu in ke mana onna ya. Yes, sir. So actually, nowadays due to increasing air pollution surrounding us, or uh, decrease, uh, due to increasing uh, industrialization surrounding uh, in every city, almost everyone now, man, under the impulse, see up to the what's the occasion of normal? I mean, that air pollution is quite high, industry is quite high, metropolitan cities are high, and the tariff cities are high. So nowadays, everyone is at risk for after 40 years may develop see up to the symptoms. So under that, what I advise is. Those who are non-smokers also take care of yourself when you uh, go in, go outdoor uh, by using a mask and uh, try to avoid uh, going into high air pollution areas or cities. Uh, if at all not possible, use a N95 mask. Uh, and along with that, definitely uh, do some uh, respiratory exercises in the form of uh, yoga, or you can do uh, some physiotherapy. Uh, who, who teaches some breathing exercise? It could be inspiratory uh, breathing technique or diaphragmatic breathing technique. So definitely, few breathing exercises should be done every day so that our lung capacity remains normal. And main is prevention. Prevention in the form of avoiding air pollution, avoiding uh, dust from industries. Uh, and along with this, what I advise is every person and every COPD patient. Uh, in order to prevent from respiratory infections, to better to go for immunization, 
that is influenza uh, vaccine yearly once and pneumococcal vaccine uh, once in a lifetime that is Prevnar 13. So these two vaccines will help all COPD patients to prevent from respiratory infections. Uh, sir, I have air pollution in the news. In the news, in New Delhi, there is a lot of smog in the winter season. In the winter season, we have told that it is one of the risk factors and we should avoid it. Uh, air purifiers, sir, uh, domestic use of air purifiers. And all. Yes, sir. Uh, yeah, nowadays, each and every home, each and every uh, office, everyone trying to get these commercial available air purifiers. But uh, th that will only help you in indoor. See, the more pollution or more uh, dust is in the outdoor. So that is the main, nowadays, major risk factor for getting uh, these asthma cases, increased COPD cases. So unless we reduce this uh, uh, automobile industry or reduce uh, the uh, usage of these heavy vehicles, the, I don't think pollution will not come, to, come down significantly. So and coming to APFS, OK, definitely they will help us uh, especially uh, asthma patients who suffer uh, with a little bit of uh, dust also indoor, indoor. So those patients, we advise them to go for air purifier because those asthma patients who are, have severe dust allergy, definitely they have to avoid the dust even while well they're at their home. So for those patients, we'll advise them to go for air purifiers within their places. Okay, sir. Thank you for uh, answering the questions uh, uh, that uh, that I prepared for myself for this show. So uh, one uh, one remaining question: Gen uh, gender distribution, am I not difference from that, sir? Uh, you, PDK. Yes, definitely, sir. Because uh, majority of uh, smokers will be in India or even throughout worldwide is males. Uh, so cigarette smoking is more more and more in uh, males only. So that's why we see ninety percent of the COPD cases in males only but unlike in our indian population uh, females used to cook the cook the indoorly with the usage of uh, wood or charcoal or cow dung so what is the like if you go into villages i'm telling especially a village background no uh, females all around and see open main car now it is due to indoor cooking by using these cattle poi pedical poi vt vaadam valla valaki ekko seopedi ke sostunte but usually the females will be very very less uh, suffering from seopedi majority of the cases are males only okay sir thank you uh, there's one question from the participant not related to today's show but uh, uh, today's topic but he is asking asthma ke sambandhinchi edaina permanent solution unda cheppesi mani antaru yeah, uh, good question. Uh, it's, a, it's a common question from the uh, public or whatever. See, there is no permanent solution for this uh, asthma or uh, allergies. The main is prevention is better than cure. You have to prevent, you have to prevent uh, which are the risk factors. And the area of the road is a car, like dust, and the food allergy. So prevention is the main uh, uh, thing in a avoiding uh, asthma patients but due to that man anni avoid cheyale routine ga anni avoid cheyale like man tine food food ante avoid cheyachu gaani dust ni 100% avoid cheyale indoor dust or outdoor dust alage weather change sudden weather change gaani andi so wheat ni man 100% avoid cheyalu andukane patients ki risk anedi eppadiki untadi that's why we advise them to regularly use their medication so that sudden ga vallaku severe attacks raakunda regularly uh, inhalation medicine vaadama chap Thank you, sir. Uh, another question from Mani itself. Uh, and for a person who had lung transplant, can he lead a normal life? A trans lung transplantation surgery, a uh, normal life leads here in Karkash. Yeah, 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 definitely. I think up to uh, whatever we have seen cases already lung transplant, I know although put almost one case is there. It is almost 80 years who is leading his normal life after lung transplantation. So, of course, uh, well, definitely 100 percent Jagratul part in Chali, Panrakal Mandulu, but uh, we have uh, till now we have seen one patient post lung transplantation almost eight years, he is fine and healthy. Uh, sir. I, I, I request the participants to post their uh, questions into the chat box. Yeah. 
so that uh, sir will answer that we, uh, we have five more minutes uh, for, uh, to take the questions please um well someone can ask uh, before anyone asks sir uh, diabetes hypertension ke sambandhichina risk factor copd to comparatively diabetic slow le the hypertension yeah, already diabetic unna vallaku copd exacerbations ekko avakasalu undi endukante diabetic unna vallaku risk of infections ekku undi so risk of infection unna vallaku ee acute attacks ekku undi that is we call as lung attack or acute exacerbation of copd so vallaku ee multiple admissions ayi avakasalu ekku undi diabetic patients okay sir uh, i think we had a wonderful session uh, participants are not asking any questions in a way uh, till now only a uh, very few questions from mani inge varana adagadaniki unnara questions emana doubts unte adagandi sir uh, uh, answer chestaru unmute cheyana can i uh, shall we shall we try to unmute them sir yeah one by one sir okay For interested, we can unmute. Yeah. If there is a question, or if there is a question, we can unmute. Yes, Kony. A question, or if there is a direct answer, to. Uh, Mani asked the questions. Is asthma is not a COPD, but are these related? And Chepesi, I think sir answered this uh, query earlier. Yeah, both are. If there are two different types of jabble, then the differences are all the same. Okay, uh, Doctor Ratna Prabha asks, "What are the precautions to be followed during these winters?" Yeah, uh, see, it's uh, under the third season, like uh, winter season, lo uh, asthma, some muscle ache, cold, thunder, yeah, allergy, some muscle ache, cold, thunder. So, we learn the work. Evening, I mean, early morning, it's all gone. Lo, by the kerala, come on, safe, safe. ఎల్ఆర్ వస్తే దే హ్యావ్ టు యూ వాళ్ళు మంకీ మంకీ క్యాప్ కానీయండి మఫ్లర్ కానీయండి స్వెటర్స్ వేసుకొని వెళ్ళాలి చేతు గ్లౌజ్ వేసుకొని వెళ్ళాలి అలాగే ఆల్రెడీ ఆస్తమా జబ్బు సిఒపిడి జబ్బు ఉన్న వాళ్ళైతే వాళ్ళు రెగ్యులర్ మెడిసిన్ వాడాలి వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ వాళ్ళ మెడిసిన్ క్యారీ తీసు క్యారీ చేసుకుని వెళ్ళాలి ఒకవేళ సడన్ గా ఆయాసం ఎక్కువైనా బ్రీదింగ్ డిఫికల్టీ ఎక్కువైనా లేదా ఫీవర్ మొదలైనా వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా వాళ్ళ హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్ డాక్టర్ ని కావాల్సి వస్తుంది అండ్ రొటీన్ ముఖ్యంగా ఈ సీజన్ లో ఈవెన్ కామన్ కోల్డ్ ఆర్ రైనో వైరస్ జలుబు రావడానికి రైనో వైరస్ ఇవన్నీ మనకు వాతావరణంలో ఎక్కువ అవుతుంటాయి ఆ వాతావరణ వైరస్ ఎక్కువ అవడం వల్ల మనకి రిస్క్ ఆఫ్ ఈ జలుబు కానీ దగ్గు కానీయండి ఆస్తమా కేసెస్ పెరగడం కానీ అని కారణం సో అందుకని ఆ వీళ్ళంత వరకు ఈ చల్లటి వెదర్ లో బయటకు వెళ్లకుండా ఉండడం అనేది బెస్ట్ అడ్వైస్ అయింది వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ విశాలి కంచర్ల కామన్ వన్ యాజ్ వెల్ Uh, food i mean like what are the food that that needs to be avoided and uh, especially she is asking about the citrus fruits yeah actually this uh, is in relation to asthma not copd so usually see, see person to person it is different uh, commonly we will advise to avoid citrus fruits uh, for patients suffering from asthma because uh, it will trigger again uh, cough and uh, breathing difficulty adi kaakunda Uh, in general other than citrus fruits they can uh, asthma patients can take normal fruits uh, better to avoid during uh, night time skip before dinner fruits okay sir and people will ask regarding banana also i think yeah uh, see anything in, in limited is okay if you take more only it will lead to uh, more production of mucus okay sir i uh then i think we have done for this to, uh, for the topic today sir it was a wonderful session and i think uh, people uh, benefited uh, from uh, the topic that you have selected for today's uh, health talk uh, i thank you again i thank all the participants uh, for being there uh, for this session and uh, hopefully uh, we will po- uh, we'll post the updates regarding uh, the future health talks and webinars in the group